Arabasından iniyor, bagajın kapağını açıyor. Kamerasını ve kayıt cihazını eline aldıktan sonra köy evinin önüne kuruluyor. Sonra başlıyor kayıt altına almaya. Ali amca, akordun yaptı sen hemen kayda gireceğiz bari. Gir. Tamam. Dur, dur o. Hazır mıyız? Hazırız. Bu işlerin arkasında tek başına bir isim var. Emre Dayıoğlu. 27 yaşında. Antalya'nın Elmalı ilçesi Bayralar Köyü'nde Durmuş Yener Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapıyor. Küçük yaşlarda e, yöremde yaşayan geçmiş zamandaki halkların müziklerine ve kültürlerine ilgi duydum. Örneğin e, köyde dedem Rumca konuşuyordu. Farklı farklı ezgiler seslendiriyordu ama çocuk aklıyla onları kaydetmek ya da imkansızlıklardan ötürü kaydetme fırsatını yakalayamadım. Şimdi çok üzgünüm bunları kaydedemediğim için. Dedim ki büyüyünce bunların bir arşive arşiv yapılması, kaydedilmesi açısından ne gerekiyorsa elinden yapacağım. Hani şu an karşılaştığım bütün müzik ve kültür unsurlarını kameraya çekiyorum. Yani bir nevi de çıkış noktam bu düşünceler oldu. Emre dayı oldu. Hem öğretmenlik yapıyor hem de okuldan arta kalan zamanlarında unutulmaya yüz tutmuş birçok eseri kayıt altına alıyor. Şimdiye kadar 500 farklı eseri kayıt altına aldı bile. Bu eserlerin sosyal medya aracılığıyla insanlara ulaşması ve unutulmaması için çaba harcıyor. Emre Dayıoğlu sadece unutulan enstrümanların ya da eserlerin kayıt altına alınmasına öncülük etmiyor. Aynı zamanda farklı etkinlikler de düzenleyerek çocukların sosyal gelişimlerine yardımcı oluyor. Bir Piyanist Dört Solist adlı etkinlikte Antalya'nın Elmalı ilçesinin köylerindeki daha önce hiç piyanoyla tanışmamış 600 çocuğu piyanoyla tanıştırdı. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın Bayradar Köy Okulu'nda konser vermesini sağladı. Köy çocuklarının kültür ve sanata bir farkındalık kazanabilmesi açısından başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ben ve okuldaki okul yönetimi ve diğer arkadaşlarımla beraber yaptığımız bu çalışmaların. Köy kültürünü kente yani şehre, şehir kültürünü de köylere nakletmek gibi bir hedef oluştu artık bu 4-5 yılın sonunda. Yani köyde yaptığımız etkinliklerle şehirde yaptığımız köy etkinlikleri bir nevi kültürel ve sanatsal bir sentez oluşturdu. Ama ileride nasıl sonuçlar doğurur, olumlu olumsuz, gerçek yanlış, doğru yanlış tabi onları yaşayarak göreceğiz. Ama güzel bir yere doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Şimdi köydeki Boğazçalan nenemin Antalya'da, AKM'de konser salonunda yüzlerce kişiye o boğazını çalması, utanmaması, çekinmesi beni çok mutlu ediyor. Veya köyüme gelen bir senfoni orkestrasının, keman çalan sanatçılarının, ne bileyim viyonsel çalan sanatçılarının köy çocuklarını bilinçlendirmesi, o çocuklara bu enginliği yaşatması benim hayatta görebileceğim, yani yaşayabileceğim en büyük mutluluk. En büyük zenginlik diye düşünüyorum. Emre Dayıoğlu kaybolmaya yüz tutmuş eserlerin yeniden topluma kazandırılması için çalışmalar yaptı. Köyde yaşayan çocukların farklı müzik türleriyle tanışmalarına yardımcı oldu. Anadolu kültürünün nesilden nesile aktarılması için çaba gösterdi. Binlerce yıllık Anadolu folklorunun unutulmaması ve canlı tutulması için yüzlerce eseri kayıt altına alarak kocaman bir fark yarattı.